Bonjour, mon nom est Country Cash. Ce soir, on a un gala extraordinaire. Dans le Coleman Event, on a un Royal Rumble. Et le Main Event, The Acadian Crippler itself, Mako Suicidal, contre Master Sam dans un Hardcore Match. Oui, très intéressant. Sans plus tarder, rendons-nous au premier combat de la soirée. Premier combat de la soirée, un tag team, un team de Mr. Crowley, Nathan Jones, un Chad William, Midnight Rodeo. Très bon combat, Midnight Rodeo, puis euh, excusez-moi, Midnight Romeo. Et Chad William, je ne connais pas euh, en deux, je ne peux pas te dire, mais l'autre team, je la connais quand même assez bien. Mr. Crowley et Nathan Jones, c'est pas deux gars du courrier rire avec. Surtout Nathan Jones, qui t'en mettre un peu dans sa place. Ça prend la sa place. Mr. Crowley! Un gars de Brainville. La terreur de Brainville, c'est bien dit. Il n'y a pas grand homme qui peut s'approcher et faire face à un homme comme ça. Tu ne pourras pas rencontrer ça dans la ruelle le soir. Mais il paraît rough comme ça, mais c'est un homme au cœur doux. Euh, je pour toi quand même assez souvent, puis euh, je peux te dire que jamais que tu gagnes de cochon. C'est pas euh, comme Midnight Romeo, je ne les connais pas, mais je n'ai entendu parler. Midnight Romeo. Romeo et Chad Bon, excusez-moi, j'ai bien de la misère avec son nom, Romeo, là. On s'entend-tu, M. Romeo, tu viendras pas nous chanter à la pomme ici, là. Mais là, oui, j'ai bien hâte de voir, parce que je suis un peu sceptique, je veux dire, euh, une team de même qui apparaît, puis qui plante de, de, de venir faire la loi ici, euh, à Miscou. Non, 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 je pense pas que ça va marcher ici, parce que, euh, parce que, regarde, des bains là, qui vient, j'ai la veille de rentrer. Le top boy, le top des top man, Monsieur Nathan Jones. Nathan Jones me parlait justement avant le gala et disait à quel point il avait hâte de ces nouveaux arrivants là arrivaient pour leur montrer que c'est des vrais hommes, puis que c'est de devenir à Miscou, puis de challenger les best des best. Moi, je pense qu'ils ont fait de l'erreur de leur vie. Oui. Ça que c'est des hommes. Mais en parlant de l'autre livre, là, ils ont rentré. Oh, de quoi ça te l'air. Oui, ça que j'ai entendu parler, ça a l'air que c'est pas si extraordinaire que ça. Ça a l'air que c'est des lamenteux, des tricheux, surtout. Il y en a pas des tricheux, c'est pas notre job, pas en tout. Ils sont quand même assez spéciaux. Bon monde, avec cette, la péninsule. Du bon monde, du bon monde, du bon cœur, des bonnes valeurs à la bonne place. Moi, en tout cas, c'est ça que je représente, c'est ça que je t'aime. Regarde-le, regarde-le, arrivons avec une attitude de genre. Alors, des longs cheveux, c'est quoi ça, des longs cheveux comme ça C'est pas d'allure. Regarde-le, en pointant, en pensant que ça va les intimider. Je te garantis que Mr. Crowley et Nathan n'ont déjà vu d'autres avant ce tour. C'est pas quelque chose qu'ils énervent pour toi. Nouvelle en pit ce soir, E.P. Euh, Hunter. C'est ça que tu as nommé son nom. Il vient de commencer. J'espère qu'il va faire une bonne job et qu'il va être fair. Parce que je sais que Crowley et Nathan sont fair. Tu vois? Tu vois? Il n'est pas énervé. C'est pas quelque chose qui dérange. Non, non, non. Oui, à ce moment-là. Il ne pas ton peu heureux. C'est pas le temps de tourner le bord. Regardez. Il faut dire encore. Il est énervé. Ça, so, si je me trompe pas, c'est Chad William. Chad William qui a reversé Crowley. Uh, Chad William, un 
je pense qu'il est sur le début de l'heure. Oh, il skive avec Crowley ici. Oh! Crowley qui fait sa terre. Let's go, Crowley. Il ne faut pas abandonner. C'est la fierté de la ABW. Tag team, tag, tag. Non. Là, c'est quoi ça? Oui, il saute du ring parce que là, c'est ton double team pas. Je ne suis pas ici, on est fair. Je ne sais pas comment il faut le répéter, mais c'est ça que c'est. Je ne sais pas où vous avez remarqué, mais la qualité de l'image n'est pas si bonne que ça. Euh, je ne sais pas qui c'est qu'à filmer, mais la APW de Robert s'en occuper. Hey, c'est quoi ça, ce double team-là? C'est quoi un ref-là? T'es nouveau, ça paraît, mais tu sais, essaye de partir avec ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité de l'image n'est pas si bonne que ça. Oh, ça c'est un étirement qui fait quand même assez mal. Bon, Jones est venu aider Crowley. Bon, dans le bit, intervient par exemple à Jones, mais tout à l'heure, quand c'était les autres, il n'a pas intervenu. Ça, j'aime pas trop ça, c'est du favoritisme. Okay. Bon, donc Crowley, la reversée. Un coup dans l'abdomen, ça l'a amené à terre. Oh! Quelle démonstration de puissance de Crowley! Ah, ah, ah. Un tag! Et là, l'homme de la situation, Ref Channel. Faut tu les vois? Je cherche à tricher tous les longs. Ils sont nouveaux, ils ont peur. Je veux dire, quand on se face à deux hommes comme ça, c'est pas un peu ce qui t'attend. Bon, on attend tout, on se moque un petit peu de lui. Pied à l'abdomen. Oh, Nathan le laisse même décoller, aller faire un tag. C'est un peu comme ça qu'ils ne sont pas impressionnés par les autres. Les novices. Là, oh, let's go, Nathan. Oh, je suis pas mal sûr qu'il a gravé pour les cheveux. En tout cas, il est une prise de tête. On met Nathan pour dessus. Oh, un tombé! Deux coups, deux coups, deux coups, côté trois. C'est un café. Oh là, t'as pissé off, Nathan, mon gars, t'as pissé off, Nathan. Let's go. On a contact à fait. On va voir si la force de Nathan. On va gagner dessus. Oh oui. Oh oui, Nathan. 300 livres de muscles. Comment ça, il fait signe une minute, c'est une pas de question d'attente, c'est un combat là. Essayons de, de trouver des shortcuts, vous dire, pour essayer de s'en sortir, mais vous ne pouvez pas vous en sortir les boys. Le <rire> tag ici, le crowd qui revient. Vous manquez le crowd, comment c'est ton maquillage, c'est beau. Dire. Les autres leaders devraient tout prendre l'exemple sur lui. Non, c'est pas de tirer la foule. Ce ne pas les fans favorites ici de sortant du monde de l'extérieur qui arrive ici. Ça ne marchera pas de même. Bon, il y a son partner, son partner dans le ring. Ouf, on t'a qu'un fait. Crowley, une prise de tête. Oui, Crowley, là, pas mal solidement. Là. Sur le côté. Oh, DDT. Il est tombé. Un, deux. Oh. Deux, deux, c'était vraiment, vraiment proche. Oh, Crowley, le pote avec sa botte, c'est pour la bête. Il y a une rafale de coups de pied dans le dos. Les barbites décollent pas un petit peu, là. C'est des chemins. Oh! Il y a River, c'est Crowley, comme elle commence qu'elle fait ça, il y a ce qu'elle fait la porte. Oh, oh, oh. Il y a un ouais, Crowley dans les coins. Oh, Crowley l'a esquivé! Coup de pied d'abdomen. Oh, la tête. Sur le pied, Nathan Jones. Là, le tag est fait. Nathan s'en vient dans le ring. Crowley. Oh! Attends, je vais 
misère tout de suite là, mais c'est pas grave, oh, dans le mauvais coin, c'est double team, double team, du trichage encore. Ref, éloigne-les, fais ta job, s'il plaît. Ça, si je me trompe pas, hein? Regardez, regardez. Attends, Jones. Shit. Ah! Regardez! On a tendu quel move intelligent! Romeo, regarde pas! Coup de poing à la tête même! Et Nathan est tellement bon qu'il laisse taguer comme qu'il plombe! Parce que c'est qu'il sait que nous, ils faisons pas la force! Amen l'homme frais! Moi, je veux m'amuser! C'est ça que Nathan se dit! Là, je pense que ça va être un petit combat de boxe, là, entre les deux. Ouf! Triché, Nathan avait les deux bras des airs. Il y en a un coup de pied reste à mort. Nathan, ça n'attendait pas. C'est la seule manière donc qu'elle va arriver. Ça n'arrive pas de nulle part. Dans la APW, il faut penser que tu peux battre les bêtes, les bêtes. C'est la première shot. On est en très très douloureux. Les extensions derrière les épaules, puis c'est. Croyez-moi, à vous dire, c'est pas plaisant. Il n'y a pas grand homme sur la tête qui peut supporter ça. Bon. Regardez encore eux autres. Ils vont pas s'en tenir, c'est du double team. Come on, ref, come on, ref. Ils sont venus prendre un autre orbite. Envoyé dans le coin adverse. Tag, c'est fait. Midnight Romeo. Coup de pied. Vent. Oh, un étang. Un étranglement. S'il vous plaît. Arbitre cette fois. Oh, Nathan River C. Midnight. Oh. Midnight est chanceux. Il a réussi à grab à la corde. Oh, la tag a été faite, c'est Crowley qui est dans le ring. Crowley, je pense, sans sa voix affaiblie. Oh, coup de tête solide de la part de Crowley. Suplex. Oui. Crowley. Et sa force. Romeo a tenté de faire un tag, mais ça va pas assez vite. Crowley avec une soumission. Chad William a repéré. Tag est fait. Chad William a pas de Crowley, il donne pas chance. Tu peux pas prendre de chance, anyway, avec des gens comme ça. Parce que tu vois, depuis le début du match, je cherche à tricher. Come on, ref, sors le du ring, lui. Je vais pas faire le ring. Je dois dire que la qualité de celui qui a filmé est vraiment, mais vraiment pas bonne. C'est-à-dire, euh, ça reste à désirer. Oh! Nathan Jones a mangé un coup de pied dans la face. Et là, Midnight Romeo. Chad William. Ça fait double, double teaming. Nathan Jones. Oh! Double foot foot. Attends, oh la vente. Une, deux, seulement deux, seulement deux, seulement deux. Seulement deux. Vous en faisiez pas mal plus que ça, je pense, pour amener Nathan à terre. Et qu'il reste à terre. Tu m'entends? Oh, Romeo, c'est pas une prise de jambe. Oh, Chad William attaque Crowley sans aucune raison. L'action se poursuit dans le ring. 
I don't know if it's just one of my many. Come on, ref. Je te dis, Nathan Jones et Crowley sont très bons. Ça m'achète les coups à l'abdomen. Deux, mais très très proches. Nathan, à bord, c'est très proche pour la victoire là. Uh, Crowley, encore là-bas, il essaie de se ramener des assauts. Chad William. Bonjour, Nathan. Kid Jum, Kid Jum. Oh! Chad William qui interfère encore la ring. L'arbitre fait carrément pour sa job. Le tag a été fait des deux côtés. Deux hommes frais. Crowley esquive Chad. Oh, Chad réplique avec un coup d'abdomen. Souplex de la part de Chad William. Avant le combat, il y avait un peu de douleur dans le dos, mais euh, un homme courageux comme il est, c'est pas quelque chose qu'il a arrêté dans le paquet de ring. Il a tombé. Un, deux, tout, deux, deux. Donc, n'essayez pas d'influencer la bête, c'était deux. Deux comptes, je l'ai vu, j'ai compté, j'ai vu avec moi. Il a levé les bras la dernière minute, mais il reste qu'il l'a levé. Crowley, il fait pas terre, il est tout le temps conscient de ce que c'est qu -ce qui qu se passe dans le ring. C'est ça que c'est quand c'est que l'expérience, t'es un vétéran. Tu te penses pas des petites choses, tu peux pas te laisser avoir... Oh, double close line de Crowley! Bien, comme je c'est ça que j'étais en train de vous dire. Tu vois la force de Crowley. C'est extraordinaire. Dans Nathan Jones dans le ring avec Crowley. Je ne sais pas ce que c'était lui parce que JP 
Écoute, je pense que tu as été chercher quelque chose d'un petit peu trop gros et trop fort pour toi. Moi, c'est mon opinion, mais euh, je pense que tu as du chemin à faire. Pour le deuxième combat, Chaos vs. JP Cooley dans un Lumberjack match. Chaos, un gars qui nous avait donné euh, tout un show à Saint-Pont, un jazz. Je sais pas pourquoi je pensais qu'ils avaient décidé de se battre un contre l'autre, pourtant c'est deux un bon chum, mais j'imagine que c'est avion qui lui ont fait un très bon show. On voit avec la course qui accompagne Chaos, qui est probablement tous les auditeurs de la ABW pour le Lumberjack match. Oublie, euh, belle valeur, mais je pense que tu n'auras pas grand chance dans cette fight-là. Ça n'a pas été quelque chose de plus gros que toi, de plus fort que toi, et de plus malin que toi. Il On va voir JP Cooley dans son entrée. Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose de ce que là. Il ne frotte pas. Il n'est pas très stable. Moi, je de personne de même. Moi, je suis un bon gars, tu peux me frotter, j'ai pas de la bonne place. Non, 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 non. non. Ça, là, t'as le dos tourné dans ça, pis rien que de même, quand tu peux te, 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 te backstabber. Non, hein? moi, il y a quelque chose de ce gars-là que je ne trace pas. Ben anyway, oui, pas mal sûr que Chaos va le détruire hein? quand les autres gars de la RBW arrivent. Mr. Crowley, un bon match tout à l'heure. Un Chad William. Midnight Romeo. Crowley et Nathan, qui a été les vainqueurs. Est-ce qu'on va là? Match en cours. Chaos démontre sa puissance. Il est beaucoup plus sauvage que JP Cooley. Vraiment, c'est vraiment un hommage. Euh, bon. Regardez l'autre qui arrive de niveau pour faire son show en cours. Je pensais qu'il n'avait pas eu assez d'allure avec Mr. Crowley et Nathan Jones. Mais ça a l'air que non. Ah, oh, regarde-moi ça, toi. JP Cooley a fait pour sa lance et chez les autres C'est ça, je te dis que c'est ce genre de mentalité du gars-là. Tellement bon gars, mais non, hein. Alors, mon coup, ce qui est bon, il l'a aidé à embarquer avec la game. Chaos. Et la salle de pied. On va pour lui dans les cordes. Close line. Ça garde mal pour JP. Oh, coup de pied sur la main. Ça, ça fait mal. Ça va pas bien pour lui jusqu'à date. Prends l'abdomen, prends la tête. À la terre encore. Touche nous, visage. Encore l'avenir, le Royal Rumble. Et aussi le main event. Donc, Master Sam, pour Marco Suicidal, dans un hardcore match. Ça risque de barger pas mal. Hein. Parce qu'on voit que tu vois, c'est une domination totale. Chaos. Regarde JP. JP est encore lancé sur Crowley et Jaws sans aucune excuse. Et les autres décident de venir s'en mêler. Je peux vraiment dire, je peux voir pourquoi c'est qu'ils ont venu s'en mêler pour parce que c'est que c'est clairement que c'était JP qui s'en avait mêlé. Il y a quelque chose de louche avec euh, la course. Euh, je sais pas si c'est Chaos. Euh... Oh! DDT avec les pieds suspendus à la deuxième corde pour Cody. Ça sent joliment la fin. Alors, coup de pied au visage. Cody et au terre. De compter. Un, deux. Oh, c'était pas seulement deux. On n'a pas vu jusqu'à là, il lance l'attaque de la part de Cooley. Ça, oh, pardon de ça, Cooley. Ça, on avait des coups de poing. Donc, 
Ok, on se décorde. Coupé à l'abdomen. Oui, pour ça, Chaos, dans le coin. Oh, un splash, ok, Chaos. Un face buster. À terre. Un leg drop, choqué os. La première fois du match, je crois qu'on va euh, réussir à arriver contre Chaos. Que, en fait, je veux vous dire, c'est quelque chose qui me choquera. Parce que je pensais pas qu'il l'avait. Oh! Avez-vous vu ça? Pouli! Ça a accroché à la face. Non, la main à Chaos, puis sans faire respect, il s'est accroché les, les doigts des yeux. Oh! Chaos est projeté au bout du ring. Ah là, c'est quoi ça? C'est anti-sportif, là. On est là pour protéger les lutteurs au du ring. Ah, Chad Williams, sans doute. De niveau, à Crowley, Nathan Jones. Cody, avec un peu de pitié. Chaos. Cody s'en va dans le coin. On monte sur la deuxième corde. Une descente du coude de Coley. Oh. Elle est tombée. Un, deux. Seulement deux. Chaos se relève. C'est quoi la première fois que Chaos affronte de l'adversité? Il s'est battu dans les matchs. Les couteurs, je jamais vu. Regardez Coley. Regardez la fin. Non. Ça, c'est du sportsmanship. Regardez-le. Oui, il a vu comme ça dans le parce que c'est qu'il a descendu du ring à la place de frapper sur Crowley Jaws. Ça a commencé exactement dans le même affaire. Il a remporté dans le ring doucement. Une chance que Marco était là. Il a rentré dans le ring. Sinon, il se faisait un massacre. Dans la tête à Crowley, à tout de suite, là. Ça devrait se poser des questions. Il devrait se poser des questions, mais il devrait se dire Qu'est-ce que c'est que j'ai été faire là Où est-ce que c'est que j'ai demandé d'affronter Chaos c'est trop pour moi. Il est plus homme que moi, jamais je le serai. C'est quel abdomen de Chaos. Ça sent pas mal la fin pour Pouli. Je pense que ça va se finir bien vite. Souplex de Chaos sur Pouli. Ça va se lever. Une tête dans le chest de la part de Chaos. Ça, je te garantis. Ça fait mal. Ça réveille. Si Kouli est endormi, je te garantis. Ça réveille. Il fait face à la réalité. La réalité qui fait face à un homme plus fort que lui, meilleur que lui, du point de vue. Oui, il semble noqué complètement. Bon visage. Moi, je dis l'orbite devrait arrêter ce combat-là. Avant que Pauli euh, se fasse vraiment, mais vraiment blessé. Je sais pas trop ce qu'il se passe avec Dracos. Il est bizarre depuis une semaine ou deux. La dernière fois que je l'ai vu, il me parlait de, de, de tombant en amour, puis une fille de sa vie, je ne sais pas trop quoi. Je pense qu'il avait essayé de se saisir un peu, il se concentrait sur la business. Ah, puis il avait. Oh, salut de coup sur Cody. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est qu'attendre Chaos après sa machine. Moi, je pense que Chaos, après ça ici, il va se concentrer sur les tops de la RBW. Cody, ça fait foirer la face sur le ring. En Chaos. Il va pas point. Oh, j'ai cru qu'il allait point tomber, mais non, il n'a pas fini encore. Avec Cody. Quelle semaine. Oh, fini. Cody, un, deux. Wow! Et victoire, comme que j'avais prédit, de Chaos!
par les autres leaders de la RPWV ont décidé d'apprendre les bonnes manières à couler. Tiens, Chad William et Midnight Romeo ont encore décidé de s'en prendre à Nathan. La gosse, ils ont tous séparé. C'est un gros agissement de la part de Yaga. Je ne sais pas ce que c'est qu'il passe. Cody a pas l'air content. Écoute Cody. T'as perdu, t'as perdu. Quand ça a donné la main à Cody, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est qu'il se passe là? C'est vraiment bizarre. Là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Marco a pas l'air trop, trop satisfait. Qu'est-ce que c'est la cause contre? Dracos, met du côté pour protéger. Dracos, protège Midnight Romeo et Chad Williams. Non, c'est vraiment du, du monde à trouble. Je ne sais pas ce qu'il va se passer avec ça, mais d'après moi, c'est pas fini. Avec Chad Williams et Midnight Romeo, ils essayeront trop de prendre de place ici. Prochain combat, un high quick match avec Nathan Jones et Metal Cell. Prochain match, un match que ça fait longtemps qu'on attendait. Nathan Jones contre Metal Cell vont s'affronter dans un high quick match. Ça veut dire, pour gagner, il faut que l'autre dise J'abandonne, maman, viens me sauver. Le premier à faire son art est Nathan Jones, qui a déjà battu, qui s'est déjà battu au début de la soirée. Donc Chad Williams, Midnight Romeo, qui a été vainqueur. D'après moi, moi je ne peux pas voir Nathan Jones abandonné. Il se prend pas ici, d'après moi. Nathan Jones, deuxième victoire à soir. Très intense comme toujours, Nathan. On s'attend juste du perdre tout le temps de lui. On n'est jamais déçu. C'est rien que ça qui sait faire le best. C'est la première fois à soir que Nathan et Seb vont s'affronter. Ça fait longtemps qu'on a entendu ce fight là Moi, je m'attends que Nathan va une coche au-dessus. L'autre, euh, Metal Seb, là, il a du talent, mais il y a une attitude, euh, garde Metal Seb. Écoute, la télévision, ça fait un bout que ça finit. Hein. Pour commencer, il n'y a rien qui va. Bon country. C'est avec de la bonne musique qu'on apprend aussi des bonnes valeurs de la vie. Moi, je pense pas que Metal Seb représente trop ça des bonnes valeurs de la vie. Parce qu'avec une attitude comme ça, c'est pas de même que tu vas réussir dans la vie. Bon, Seb, on va te rime, tu vois Nathan. Oh, Nathan, fais pas de temps. Tu suis que Seb, on met la pression. Je ne peux pas voir, dans ce match shit, moi, Nathan dit « I quit ». Moi, je vois plus Seb, genre de gars, à abandonner. Ça se passe top, mais euh, quand ça arrive euh, vraiment la vraie compétition, c'est là que tu as atteint tes limites, mon boys. Seb, donne des coups dans le cours à Nathan. Tu donnes les lents. Ouf, non, je pense sur Nathan. Ça me surprend. Je pensais pas qu'il allait dominer comme ça au début du match. Le temps pour du ring. C'est décidé de prendre son souffle. Je vois que Nathan, c'est un gars qui a beaucoup de stratégie. Il prend son temps. Ça me sorti du ring. Ouf! Passe le mur, Nathan se dérange à la dernière minute. Ça, ça aurait dû sonner. Très contre le ring. Deuxième fois. Oh, sur la photo. Seb est barré de haut. Au bout du ring. Ça va pas bien. On attend que c'est mon monde va chuter. Parce que je pense que le monde a un petit peu manque de respect envers Nathan. Je comprends pas pourquoi je suis 
comprends pas pourquoi. C'est du monde que demain aime par là. Ça va trop de respect. Ils sont chanceux qu'on prend encore des shows pour eux autres. Avec une attitude comme ça, on peut prendre un pack de nos enfants, nous autres, pour s'en aller à eux avec notre ring. Moi, je demande au monde, après le prochain gars-là, vous allez donner du respect à Nathan. Quand ce petit coup de main des chutes, vous allez vous taire, s'il vous plaît. C'est que c'est que c'est la vie, c'est qu'on n'a pas du respect. Hein? Moi, j'ai jamais vu Nathan manquer de respect à personne. Là, Nathan décide de rentrer avec le ring. Après avoir eu pris son souffle, il s'en saisir de nouveau. Ouais. Ça passe. D'accord. Nathan dans le coin, des tapes. La chess. Oh, bon. Seb qui décide de se moquer de Nathan avec son chute. Ça, c'est du quoi qu'elle sort. C'est ça que c'est du, du monde qui écoute de la musique aimée comme ça. C'est vraiment toutes des attitudes de même qu'ils ont. C'est des attitudes d'adolescents. Qui jeune, qui va à l'école, qui n'a pas encore rempli le respect. Ça va vivre avec Kouki, dans le chess à Nathan. Nathan, ça va lève. Seb, on va pas tenter une sous-texte sur Nathan. Ouf, une sous-texte à moitié réussie. Et on s'entend tu que, je sais pas ce que c'est qu'il a pris à Seb, c'est 300 livres. Il va pas essayer de niveau. Il arrivera pas. C'est impossible que Seb peut arriver à un exploit comme ça. Oh non! Nathan, la Calgary, il a offert une suplex de sa part. Non, je sais pas quoi ce que c'est que Seb a pensé là. Je veux dire, Nathan est deux fois sa grosseur, deux fois sa force. Puis là, on parle de son intelligence en plus. Parce que sûrement que Nathan est deux fois plus intelligent que lui. Donc Sébastien réussit, donne un coup de coude à Nathan, un plongeon dans le coin, ça, elle va faire ça de la course, à bon la France, les gars à bon la France et avec les vainqueurs, c'est chanceux, et surtout, vraiment un manque de respect, quand ce que c'est que le boss te demande d'arrêter de jouer la musique, d'arrêter de jouer la musique, moi ça, ça me fait penser, les jeunes adolescents, tu dis ben, c'est un son, ça écoute pas. Ça pense juste à s'enjoyer. Qu'est-ce que je vais me mettre à la scène de faire là et dire, c'est du tout pas bien, ouais, quoi Bref, watch le Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire. Il essaie de pogner un weapon. Bon, c'est bon. Et en même temps. Oh, stratégie de longtemps, c'est de faire un peu de spécial. C'est pas entendu. Recommande, c'est vrai. Essaye d'agir comme il faut. Donc, c'est vrai. On va tenter une prise sur la jambe de Nathan. Nathan n'a pas dit qu'il abandonnait. Je pense pas non plus qu'il va le dire. Mais Nathan n'abandonne pas. Nathan a pas gagné encore. Vu que c'est la prise du coup de temps avant de lâcher quand c'est pogné à la côte. Et euh, quand c'est de l'eau, pogné à la côte, c'est du lâche. Nathan, on va essayer de se dans le coin. Nathan, il est en train de réchauffer le train. Oh! Plongeons sur Seb, dans les côtes. Porte à linge. Nathan a pris le contrôle du match. Nathan. On va tenter une prise. D'accord, comme ça, oui. Une prise sur la jambe de Seb ici. Est-ce que Seb va abandonner? Ah, oh, Seb a pogné la corde. Nathan a été d'un combat en début de soirée. C'est vrai qu'il nous démontrait sa force qu'il y a. Je dire, parce qu'il était dans un gros combat. Il est encore en train de performer et de dominer. Je vais vous dans le dos à Seb. C'est juste pour vous donner un aperçu de la force de Nathan. Sa force naturelle. Hein? Encore le monde. Encore mal poli. Il vient juste de vous demander de ne pas faire de train parce que là, on veut savoir s'il va quitter. Parce que là, ça ne m'étonnerait pas qu'il quitte. C'est 
pas loin, c'est bien en train assez haut. D'après moi, on va voir la fin direct là. Deuxième fois. Troisième fois, c'est fini. Ah, si proche, si proche. Nathan, lâche pas. Je fais toujours. Seb, ouf. Coup de coude au ventre. Seb, dans les cordes. Coup de pied. Reste à mort. Double drop kick dans le chest de Nathan. Là, je pense que Seb va essayer une autre prise de jambes. Coup de pied dans les parties. C'est le come on, ref. Watch ce qu'il fait. Tu ne vas pas laisser du trichage ici. C'était clairement dans les parties. Puis, Seb s'acharne sur la jambe de Nathan. Nathan, quand la misère s'est levé, Seb se prépare. Kick dans le chest à Nathan. Il est complètement à l'envers. Seb essaye une prise d'étranglement. Je ne pense pas que Nathan. Nathan, le pied sur la côte. Lâche-les, lâche-les, Seb. Come on, ref! C'est du trichage, là. Nathan sort du ring. Il essaie de prendre son souffle. Parce que là, on veut dire clairement, Seb essaye de, de, de tricher pour gagner. Ah oui, le genou. On attend. Elle a l'air de faire mal, pas mal. Le monde en cours très insolent. Pas de respect pour Nathan. Pas de respect pour un gars qui fait se battre en début de soirée, qui donnait un show, qui continue à donner des shows. Un seul va débarquer du ring aussi. S'attaque à Nathan. Voyez ce que c'est qu'on se rend jusqu'à des bastières. Ils sont rendus en arrière. Là, Nathan sur la table. Un autre fouet. Bon, un autre fouet. Ah ouais, ref. Let's go, ref. Ah ouais, il amène les becs dans le ring, là. C'est supposé se passer dans le ring. Pour essayer de... Oh. Nathan réplique à son tour avec des coups sur la table. C'est plus que ce qu'il y a tout de suite. est rendu que ça se passe dans la foule ici. Come on, ref. Oh, Nathan fouille sur le ring. Je sais pas ce que c'est qu'il a pogné là. Une chaise. Oh, ramasser Seb sur la tête avec la chaise. Ça n'est sûrement fini. Seb va sûrement abandonner après ça. Et je pense pas qu'à la colonne pour endurer les pareils mal. Oh, il a réussi à se lever pareil. Quelque chose qui me surprend. Bon, les deux. Ça tombe dans le ring. Oh, Nathan pogne la chaise. Ça, c'est pas bon. Nathan fait signe à Seb. Vitan, j'ai pas fini que toi. Oh, Seb Rivers, Nathan. Fais attention, Nathan. Fais attention à la chaise. Come on, ref, il est pas sûr d'avoir de chaise dans le ring. Nathan me semble inconscient après ce coup-là. Il vient de savoir tomber la face première sur la chaise. Nathan bouge plus tout. Une fois. Deux fois. Trois fois. C'est bien. Nathan n'a pas abandonné. C'est tout ce que je peux vous dire. Nathan n'a pas abandonné. Il est juste inconscient, c'est un côté des commentaires qui est. Il n'a jamais abandonné. Moi, je serais toi, Seb, je ne m'avancerais pas trop. Parce que c'est pas une victoire fair. Nathan n'a jamais abandonné. C'est un high quit match. Puis à part de ça, Nathan, mec, de se battre un gros combat. Tu l'as eu pas mal facile. Tu as eu un free ticket. Ça fait deux fois que tu as ça. Tu n'as pas écouté le boss une fois après la France. Là, c'est rendu. Tu as un autre match assez facile. Prochain combat, un 3-way match, Blackos, Christmas Gage et Mr. Crowley.
prochain combat, un three-way match. Dracos vs. Crimson Cage vs. Mr. Crowley. Le premier à faire son entrée, le maire, le sabot, le dragon, le boss de la ATW, Dragos. <rire> Dragos, euh, t'as deux qui me semblait de dispute avec euh, Jaws et Crowley, je sais pas pour ce qu'ils vont là. On change pas d'habitude avec la cour depuis une dernière fois. J'espère qu'on va s'en saisir un peu. Parce qu'on a besoin de lui, parce que c'est le sabot de la APW. Et son adversaire! Et le prochain qui est rentré. Crimson Cage. Moi, lui, il est bizarre. Un masque dans la face. Pourquoi un masque dans la face? Qu'est-ce que c'est que t'as caché? Puis, il y a tout le temps ce gimmick-là, lui, d'imiter un autre superstar dans une autre fédération. C'est louche. Quand t'es pas capable d'être toi-même, c'est parce que tu caches de quoi? C'est quoi ça? Là, une barbe. Une barbe par-dessus un masque. Ça se peut-tu? Tu sais, ta barbe peut-tu pousser par-dessus un masque? C'est quoi ça? Moi, je peux pas comprendre comment ça se fait les gens qui est là apprécient ça. Puis quelque chose que je comprends pas, comment ça se fait que tout à l'heure il était pas là dans la Lumberjack match? Hein? Il y avait du pool de Jaws, il y avait du pool de Crowley, c'est quoi? Il se cachait des vestiaires en arrière? Moi, c'est des joueurs de monde de même. Il arrive avec son petit jeu, mais dans le fond, c'est un peu heureux. Avec ça rien en terme. Là, ça ça impressionne pas Dragos. Dragos, c'est le boss à Abit de Levy, ça fait. Ça y en prend pas mal pour le surprendre. Fait, en parlant de quelqu'un qui surprend, mais les ténèbres, Mr. Crowley. C'est la deuxième fois qu'il se bat ce soir, ça fait une fois avant. Tag Team avec Nathan, un super combat, qui ont sorti victorieux, comme Chad Williams, de Midnight Romeo, que je suis pas capable de se faire défendre toute sa première fois que je je suis pas capable. La seule raison que j'aimerais les voir de niveau, c'est justement ça serait pour que Nathan et Crowley leur fassent de niveau une volée. C'est la raison pour ce que je voulais aller voir avec le volant réunion. Y a-tu quelqu'un qui veut me dire quoi ce que Grimson King fasse dans le coin? Hein? C'est pas un technique, lève-toi, on est là pour se battre. Regarde ma côte, regarde Crowley, deux hommes, debout, prêts à se battre. J'ai entendu parler l'autre jour, la seule raison pour ce qu'il mettait un max dans la face, c'est parce que c'est pareil qu'il est tellement laid. Il n'y a pas le choix de se cacher, parce que là, il n'y a personne qui veut aller voir les gens de UFC. Oh, Crowley, Chokeslam en sortant! Chokeslam! Chokage! Oh, yeah! Un pin! C'est-tu déjà fini? Deux! Ouf! Non, il n'y a aucun des deux hommes qui voulait que ça se finisse de même. Cage! Sortir au bout de ring! La gauche, mais sans inquiète. Il n'y a pas l'air content. Je vais la gauche s'inquiète de Cage. Je suis d'accord blanc parce que pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de de ce minable-là? Oh, Crowley, coupe les dents d'un! Ça va être un DDD. Ça va être un petit peu ça. Crowley facile, c'est fini. DDD sur la gauche. Un pin. Il y a du bout de la main. Un, deux, oh, deux. Ça qui me semble aussi, parce que tu peux pas piner aussi vite que ça de la gauche. C'est quand même le, le, le main de la RBW, il y a de l'expérience. 
Sigue más amado. Pero guía, por eso como que para no tener que tener que usar. Que chulo está vos y ni bestial. Oh, Cage, come at me, attacky, Crowley, don't do. Que más efecto de que vos, que por poste, va a atacar Cage. Cae Cage, attack de que vos, son más mal. Close line, show de que vos. Oh, maintenant Crowley, suplex, so cage. Leg drop, and a ball to Crowley. Reversal, the cage. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il pointait? J'ai compris qu'est-ce qu'il pointait. Parce que Crowley aussi a pointé quoi? Je sais pas, je suis content au rôle. Crowley, I'm in the cage, lock one. Project the lock one. Splash! The Crowley is your cage. Je ne sais pas tout ce qu'on pointe tout à l'heure. J'aurais aimé savoir tout ce qu'on pointe. Il pointe en quoi? Moi, il y a vu quoi? La gosse. Le vieux ring. Le suplex. Crowley. Les deux hommes sont à terre. La gosse. Je ne profite pas pour la bien. Je ne comprends pas parce que la stratégie de Dragos là. Dragos à toi, si Crowley était correct, Crowley vous sort de l'idée qui est correct là. Mais il n'a pas l'air correct, là. il a l'air d'avoir mal, je ne sais pas pourquoi je dis qu'il était correct. Dragos, en tout cas. Dragos, Dragos aussi. Crowley for contact. Dragos. Suplex Crowley. Crowley en difficulté. Cage revient dans le ring. Cage, justement, en profite. En disposé que Crowley à terre. Un film de Cage. Un, deux. Dragos est revenu. Tu peux pas laisser ça finir demain, tu peux pas laisser ce cheater là gagner demain. La gosse, le garde fer, je comprends pas. Cage essaye de suplex. C'est Crowley, mais Crowley. Reversal! Oh! Avec puissance! Suplex, vraiment puissance. Je comprends pas comment ça fait de la gosse. Tiens, Crowley en a assez. C'est des d'attaquer Dragos. Parce que là, Dragos, je sais pas, sa stratégie pour moi est de se conserver pour garder ses énergies pour la fin du match. Mais il fait absolument rien dans le ring. Oh, close line, Dragos sur Crowley. Ok, je projette Dragos dans les cordes. Un tombé, un, deux. Seulement deux. Reversal de Dragos, un, deux. Deux seulement. Ok, je suis chaud du ring. Moi, il a dit j'en ai eu assez de la cause. Il est trop pour moi. Chaud de toi. Il est juste resté, il est juste la cause qui est dans le ring. Il n'y a pas euh, le 9 avril, il y a un autre gala euh, de la ABW à Miscou. Ça va être euh, le 9 avril. Soyez dans le grand nombre. Parce que vous allez voir des gars. Dragos, Crowley, Kao, que qui est chez Polo, Kao, que Chad Williams, Romeo, c'est Polo non plus. Qui est Jack Goff, des chaises dans le ring. C'est pas un euh, DQ, Dragos les sort. On peut pas parce que qui est je sais. Ok, j'essaie de trouver tous les moyens de s'en sortir. Ok. La gauche, projet. Ok, je dois le coin. Il monte sur la deuxième corde. Troisième corde. Ouf, un plongeon sur la gauche, mais la gauche l'a attrapé. Un belly belly suplex de la part de la gauche. Crowley, revient dans le ring. Cage, elle a fini. Un. 
do. Oh, je sais pas, il y a ce café d'énergie. Il y a eu ça qui Mais d'après moi, c'est pas pour long. Encore presque un contre trois. Le Crowley, Crowley, coup de poing. Chute de la gauche. Crowley, soulève de la gauche. Et qui fait deux ans. Double headbutt. Sur de la gauche. Et cage. Le pin. Un, deux. Parce que, parce que, Crowley a presque mérité sa deuxième victoire du combat. Prise de soumission. Cage comme un peu à graver la corde. Crowley a tenté une super kick qui a raté. Une fille de la pose de la course sur Crowley. DDT. De la pose de la course sur Crowley. Cage. On sur la deuxième corde. Backflip sur Crowley. À moins de chérie aussi. Je pense que Dragos va profiter. Deux. Deux, presque trois. Presque trois. Je pense que Kish a fait plus de mal en piquant sur Crowley. Il a terre et il ne bouge plus. Coup de, coup de poing sur les pieds à Dragos. C'est la première fois que je vois quelqu'un tenter des moves comme ça. Non, il fait bien de se mettre un masque parce que c'est ridicule que ce qu'il fait dans le ring. Il n'y a pas aucune habilité d'un lutteur qui pointe sur des pieds. Il faut dépenser son énergie à, mon, à mauvaise place. Oh, power bomb! Ce qui est deux, trois, la victoire de Dracos! Le boss! Le maître! Le sabo, le dragon, Draco. C'est pas quelque chose qui me surprend, la victoire de Draco. Ça veut dire, euh, c'est l'expérience. C'est ça qui vient en bowling. Ça a conservé tout le long du match. Parce qu'il savait que les autres allaient s'épuiser. Quand même, bon match de Crowley. McCage. Puis ça. Qu'est-ce que Draco se fait là? Moi, de la gauche, je tente pour le On va pousser plus l'aider. En tout cas, mesdames et messieurs, le prochain match, c'est le Royal Rumble. Ça fait attacher votre truc, les boys. Ça risque d'avoir de l'action en avant manche avec tous les lutteurs de la APW dans le ring. La seule manière de gagner, c'est éliminer toutes les autres par-dessus la troisième corde. Je ne comprendre pourquoi est-ce que c'est que Dragos est en train d'aider ce gars-là. Parce que tout le long du match, il a essayé de backstabber Dragos. Regarde ça, Dragos le sauve sur ses épaules. Bizarre. Ne pas oublier, le 23 avril, la APW retourne à Pont-la-France pour un show extrême. Le prochain combat, c'est ça que vous attendiez, c'est le co-main event, le Royal Rumble. Ça fait 100 plus tard de day, allons-nous en au ring. Le premier à faire son entrée pour le Royal Rumble, c'est les dents de la main de la APW. Jaws! Ça, c'est tout un fighter. Jaws me disait tout à l'heure, là, dans l'entraque, que s'il si pouvait mettre la main sur Cooley dans le Royal Rumble, Cooley allait manger tout de même. Ce qu'on a vu tout à l'heure, à la fin du Lumberjack match, Jaws et Cooley, ça parlait pas mal de gauche. 
moi je pense que Charles a le numéro à couper. Oui, tu devrais te choisir d'autres fights que ça. C'est un des nouveaux que je peux pas voir quoi ce qu'ils faisaient dans le Royal Rumble qui avait absolument aucune chance de gagner. Chaz William qui essaye une deuxième fois, la première fois ça va réussir. Ah c'est pas que la deuxième fois ça va plus marcher mon boy. J'espère de rentrer pour sortir direct. Ah, sinon c'est Jones qui va te sortir. <rire> Tu ne connais-tu pas les règlements? C'est un Royal Rumble! Sors! Le Royal Rumble est en cours! Jaws! Chad Mendes! Il se tente le bal! C'est pour ça à l'abdomen! Au visage de Jaws! L'action directe en start temps! Coup de tête sur Jaws! Jaws projeté dans le vent! Oh, Jaws est sorti de plan! Jaws a réussi à se ramener! Oh, double drop kick! Left the man! Chaz William! Esquive! Jaws! Chaz William projet de Jaws dans le coin! Oh, qui essaye de sortir Jaws! Oh, bouge nous Jaws, Jaws est quasiment tombé en bas des rings, tu as juste du demain! Chaz William, vas-tu réussir l'impossible? Il est sorti là! Oh, on entend la musique de Mr. Sang! Mr. Sang, pas trop un gars qu'on cherche ici trop tôt, mais je veux dire, on peut pas y enlever ça, c'est un top! Sam, tout de suite, essaye de sortir. Chaz William, ring, ça marche pas. Sam, essaye de s'attaquer à Jaws. Tente de sortir. Chaz William et Jaws. Jaws a réussi. À rester là. Maintenant, Jaws et Sam. Tente de sortir Chaz William. Il va réussir. Sam projette Chaz William dans les comptes. Qu'est-ce qu'il y a Jaws. Chaz William et Jaws. Essaye de sortir Mr. Sam. Mr. Sam. Je ne comprends pas vraiment bien. Par contre, je ne pense pas qu'elles ont réussi à le sortir. Oh, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Non. Pas réussi. Mr. Sam. Attaque. Chaz William. Oh, c'est Marco Suicidal. Tout de suite, beaucoup d'intensité sur Chaz William. Marco, il s'en va tout de suite à son adversaire de plus tard. Parce qu'il sait, il sait, c'est super de l'attendre tout de suite. C'est plus temps de bateau pour le match. Chaz William, qui a l'air vraiment arraché. Il a pas mal de sang de vie dans le coin. Jaws. Essayez de s'en occuper, je vais le projeter en haut du ring. Jaws essaye, c'est assez fort. Marco qui me semble avoir le contrôle sur Sam. Marco. Oh! Chaz William. Coup de poids au visage de Marco. Genou. Visage de Marco. Jaws, projette Sam dans le coin. Plongeons de Jaws sur Sam. Très solide et très intense. Jaws, 
So says William. Football visage. The jaws. So says William. Oh no. Oh no. Midnight Romeo qui arrive là. Là, là, c'est quoi? Là? Et donc, on se met à deux, là. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a expliqué que c'est un Royal Rumble. Royal Rumble. Tout le monde est un contre l'autre. Ah ben, les deux allons se mettre sur Jaws, là. Je les vois venir. Hein. Romeo, quoi? Sur Jaws. Allez, Romeo, attaque-toi, Chaz! Oh! Descends de Marco sur Sam! Regarde là, les deux! Double team sur Jaws! Ça, c'est pas juste! Let's go, Marco! Sors ça du ring! Marco! Oh! Chaz William, souplex sur Marco! Et là, Romeo s'en mêle aussi. Qui au genou à Marco. Plusieurs coups de pied sur les genoux à Marco. Il a vraiment d'avoir mal. Next to Sam. Attends. Tente une prise de soumission sur le test, mais il réalise que c'est un Royal Rumble. Il ne peut pas soumettre quelqu'un. Sam, il est là. Mais c'est pas mal, c'est ça qu'il y a. C'est la Brilliant, je pense pas, qui a ça lui. Midnight, toujours acharné, sur le à Marco. Oh, Jaws a quasiment sorti du ring. Il réussit à revenir à la dernière minute. Tiens, l'adolescent, c'est métal. Midnight, tout de suite, attaque métal. Projette dans les cordes. Close line sur Metal. Personne jusqu'à date qui a réussi à se faire éliminer du ring. Mais ça ne devrait pas tarder. Mr. Sam, proche dans les cordes. Oh! Et frère Seb dans les cordes. Marco a réussi à se relever après l'achantement. Encore une fois. Chaz William sur Marco. Souplex de Sam sur Metal. Chaz William. Donjon sur Marco. Je dans le coin. Close line de Sam. Chaz William. Donjon sur Jaws. Donjon sur Marco. Donjon sur Jaws. Donjon sur Marco. Sam tente de sortir Metal. Oh, ça semble fini pour Metal. Oui. Metal, jeune. Metal, jouer ta petite guitare. Va jouer ta petite musique. Et Nathan Jones qui rentre. Qui fait signe à Metal. Enlève tout mes chemins. Parce que je m'en viens. Chaz William qui attaque Nathan pour du ring. Vraiment, une move de lâche sur Nathan. DDT de la part de Sam sur Romeo. Le Chaz William attaque Nathan. Marco réussit à se relever maintenant. C'est des attaqués. Sam. Marco semble avoir peur du contrôle. Donjon sur Nathan. Donjon sur Chaz. Oh! Et Sam réussit à esquiver Marco. Jaws. Il avait pris à Nathan. Pouli qui arrive dans le ring. J'ai hâte de voir parce qu'on a la réaction de Jaws. Et tout de suite, Jaws. Coolie, coup de poing, coup de poing de Coolie, coup de poing de Jaws, c'est le coup de poing, Jaws est à terre, très intense, je l'avais dit, 
Rogers. Je l'avais dit, ils ne s'aimeront pas ces deux-là. Je ne sais pas quoi de chose que tu fais. 
comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je comprends pas son comportement. Pourquoi est-ce qu'il a un comportement comme ça? Ok, on va se Là, on voit que c'est des toffes de la APW qui est dans le ring. C'est des vestes, des vestes. Les enfants ont été éliminés. Je vais avec des adultes. Bon, j'ai parlé avec Dracos puis bien de me confirmer qu'il y a un autre match qui vient juste d'être rajouté. Ça va être un tag team Chaos et Jaws contre Metal Seb et JP Cooley. Et après ça, on va revenir au main event de la soirée. Ça sera plus tardé. On s'en va au ring. Bon, ouais, ça, ce nouveau match-là, ça vient avec des rajoutés. Je serais pas surpris d'apprendre que c'est Metal Seb et Cooley qui ont 
été broyé à Dragos, ou absolument, en voyant un autre match, je te souviens, hein? c'est pas mal d'autres choses. Tété, 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 le bord. Je sais pas pour moi, qui est à faire toutes ces leçons. Je vais encore manger un autre volet. Et Chaos, Pichos, Doud, mon fait. Je vais te l'envoyer, ils ont plein à donner. Chaos, bien que ce soit pire qu'un Royal Rumble, pas mal, pas mal cool. On va rentrer le premier. Malheureusement, c'est la bande dernière, c'est le Dion. C'est le premier réussi. Le premier premier réussi. Encore le premier de Royal Rumble. Qui l'a gagné. Jaws, qui est l'animateur de l'excellent show. Le Jaws Show. Qui a été au niveau de Wrestler de la RBW. Et de la Coupe de la Pierre. C'est un excellent ouvrage. Le modèle à suivre pour tous les autres Wrestlers de la RPW. Vous avez réussi à vous travailler dans les autant pour que Jaws soit vraiment activé. Je vais s'appuyer de ça. Jaws. Il m'a l'air en gros pas mal magasin sur ton premier match. Mais il est plus clair à se faire jouer. Mais il est pas pareil. Il est vraiment la peur sur lui. Il y a personne qui fait que c'est vraiment ça le fait Metal 7 du GP Coupli Deux adolescents qui ont manqué d'attention Il y a personne qui a manqué C'est Monsieur Metal Mais Metal, j'en ai des bons groupes pour vous souhaiter La famille Tarèche Patrick Norman, Paul Dwayne et Billy Ray Cyrus. Ça, c'est de la musique. Je vais l'écouter un peu. Ça change de bête mon attitude. Mais dans, il a eu pas mal de facile d'allure avec un match contre Nathan. Et Nathan avait toujours eu un gros match difficile juste avant. Ça fait qu'il y avait eu une victoire assez facile. Là, je pense pas que ça va se passer plein de niveaux. Là, Jaws direct dans sa face tout de suite. Donc le doigt, M. Boubli, il est tellement cool, tellement de bonnes personnes, là, c'est pas une bonne personne, avec les gestes que tu fais, tu as lancé sur Jaws, pour aucune raison, pendant le Lumberjack match, tu as le niveau, tu as le faire, tu chutes dans la face à Jaws, tu manques de respect total, ou un vétéran de la A, puis double main. Come on, bref. On va vous couler de là. Je sais pas, qu'est-ce que c'est qui voulait la voir, ce match-là. Et le wing. Je suis un autre petit pic-là facile. La part de KO, c'est Jaws. Là, tu t'en coupes là. Coup de pied sur ce bass. Bon la figure à Sébastien, de la barre de Chaos. Du visage. Ça c'est normal. Le Seb. Allez à compter. Un, deux. C'était proche de toi, ça c'était vraiment proche. L'attente, là c'est toujours pas mal l'attente. Sébastien, je pense qu'on va être capable de passer devant de ce match ici aussi. Et on se donne l'air. Plongeon sur ses bas dans le coin. On se dit aussi, il va de niveau. Oh oui. Coup de pied dans le chest. Ses bas. On a plein les bras de suite. Ses bas. Il va se faire dans les cordes. Et on se close line sur ses bas. Est-ce que c'est basse pour abandonner? Parce qu'on sait que t'as l'heure. Il a presque abandonné ta l'heure contre Nathan. Là, et on se met la pression sur le bord. Non, il a attrapé la côte. Il a été impossible de s'en escaper. Oh! Oh! Coup de pied sur le bras. Ça chante sur le bras. Assez basse. 
German deputy. Big said to go back to the sub, it's all the world. We'll get the gate. I'm going to the ball, you see it? That's a goal, you see the goal. The PO's, the main panel, the 50 match. Two submissions, I can say, I do take. Come, they do turn happy, privilege, sweet, and ring. Rendez-vous sur la page Facebook et contactez la cause. La première pratique est gratuite et après c'est seulement 40 pièces par mois. Donc euh, ouais, un bel entraînement, je vous apprendre toutes les mots, la basic, le wrestling. Ça peut vous en pousser après bout, vous allez être capable de venir pour faire des beaux shows comme Jaws et Gaos. Et là, ils ont un petit train, mes autres, ils sont devenus ça. Actifs professionnels de la AWW, du Jaws, on est en train d'apprendre à suivre quelques techniques de lutte parce qu'on voit bien que le métal il s'est pas lutté, mais aussi comme lui, ça s'est pas lutté parce qu'il s'avait lutté, il avait gagné leur match au début de soirée, certes tu l'as gagné oui, mais c'était vraiment comme on peut dire en Christian parce que Nathan était toujours magané d'avance. Là, Jaws domine complètement Seb. Ça me semble pas mal dans la douleur. Je pense qu'il devrait commencer à le regretter. Ah oui, il demandait ça à Chula. Ouf! Bonjour sur Seb. Seulement deux. Oublie qu'il me semble effrayé. C'est même pas de rentrer dans le ring pour aider son partenaire. Parce que c'est aussi tout qui va rentrer. Oh, regardez ça! Jaws! Il a coulé, il est dans le ring, tu vois, il est temps que je t'appelle des bonnes manières. Allez, dans la face à Joe, tu Oh, je le sens, le comportement, c'est ça. Tu vois, c'est ça que c'est. Tu peux pas te rester, ce gars-là. Il avait des comportements comme ça. Et Joe, je pense, tu peux répondre des bonnes manières. Coulé, qui est dans le dos de Joe. Ce qui est pas mal magané du Royal Rumble, c'est normal. Si c'est il serait fait, ça se passe pas comme ça. C'est que je m'en suis là. Oui, ça fait Jaws dans le coin. Oui, plongeons sur Jaws. Face Buster. Sur Jaws. Oui, ça n'a pas d'écart. Leg draw. Oh, oh, le filmage, le filmage. Drago, ça a besoin de surprendre de cette situation-là. Ça fait pas d'allure d'avoir quelqu'un qui est pas capable de filmer comme ça. On essaie d'avoir de la qualité. Comptez deux, seulement deux. Oui, c'est pas de la qualité de filmage, ça, la caméra. Ça va à gauche, à droite, tout le temps. Oh, close line! Sur Pouli, de la porte de Jaws. Et le Jaws arrache le chandail de Pouli sur le dos. Ça va faire un petit style de fléchier. On va essayer de les sites pour lutter. Jaws. Ils sont trompés. Pouli, ils sont moins écoutés. Le contact est fait. Le Jaws. Prise sur Pouli. Ça, c'est du nouveau. Le grand tendu dans le dos. Come on, ref. Il n'y a rien que de le faire, là. Pouli, prochain, il est dans les comptes. Le Jaws. Plongeons sur Pouli. Jaws, relève Pouli. Le Jaws prend Pouli sur ses épaules. Quelle démonstration de force! Le Jaws sur Pouli. Mais je pense à la magané, ce Jaws. Je 
pour euh, vous présenter que le monde qui est GD. C'est vraiment pas un exemple à suivre. Et là, Jaws, ça va JP, tag, métal. Et Jaws, tag, et Chaos aussi. Deux commentateurs. Le métal. Réussi pour une fois à dominer son adversaire. Elbow draw sur Chaos. Il est tombé. Un, deux, deux. Metal, Gudev, Chaos. Je ne pas le coin. Metal, plongeon sur Chaos. Metal, pied sur Chaos. Souplex. C'est la porte de Metal. Elbow drop. Metal, chaos. Prochain travail Oh, shoulder to shoulder. Chaos, qui était déjà pas mal magané, c'est pour ça qu'elle est tombée, parce que normalement, je pense pas que Chaos allait tomber. Surtout pas contre Metal. Metal, reversal de Chaos dans les cordes. Close line. Métal, métal, on va faire de niveau. Sa place, il y a ce qui mérite d'être. Souplex de la part de Chaos. Sur métal, Chaos, nous sommes exténués. Et on se tente de dire de quoi métal, probablement, il disait, vous allez l'enquêter, d'avoir eu une nuit ici, et tenter de nous challenger, il a pris à payer pour ça. Le coucher, un, deux, trois, victoire de Chaos et Jaws sur Metal Seb et JP Gouli. Rien de surprenant. Deux lutteurs supérieurs. Et là, Poubli, je dis, sort du ring ici. Le combat est fini. Attends, je vous trouve ta maman. Jean Chaos, je lève Seb. Normalement, oh non, ça me semble fini pour Seb. Moi, ils ont dit, t'as pas fini de manger une volée. La face à faire sur Seb. Et là, Jaws va faire un plongeon sur métal. Oh oui! Jaws, oh, ça fait mal aussi avec ce plongeon-là. Mais pas autant. Le Chaos, je pense que Ref a dit quelque chose de déplacer à Chaos. Parce que c'est que Chaos a dit le Ref sort d'ici. Là, les deux sont sur métal. Avec le coulis sur le bord du ring. Alors, on essaie pas de revenir dans le ring. Coulis, débat. Et on s'en a pas fini de jouer. Et le Jaws va pas tenter. Jaws, ça te projette dans le haut du ring. Oh, elle a donc tout le monde, même son partner. Jaws, tu sais jamais à quoi est-ce que c'est que tu peux t'attendre avec lui. High flying move à bord du ring. Extraordinaire. Et là, toute la gang, soit pas en bord du ring. Ça a l'air d'avoir eu Jaws, ça a l'air d'être en couleur pas mal. On va aller à gagner tout de suite là. Hein? Il doit avoir eux autres. Prochain combat, c'est le main event. Hardcore match. Mako suicidal. Bon, Mr. Sam. Oui, allez vos weapons dans bien.
Ok, le prochain combat, c'est le Hardcore Match avec The Acadian Crippler Marco Suicidal contre Mr. Sam. Puis ça, ce combat ici, c'est un Hardcore Match, puis c'est le public qui amène les weapons dans le ring. Ça fait sans plus tarder, rendons-nous au match. Soirée. Sont uniquement ceux emportés par les membres de la foule. On voit le public qui amène les armes dans le ring. Oui. Les bons sous des bons de fogging. Les candlesticks. Deux par quatre. Il est dur de jouer à la catégorie de Rochelle. Mais ça risque de devenir pas mal intense. Marco m'a parlé au début de la soirée, avant le, avant le galop. Il me disait qu'il y avait hâte à ce match-ci. Parce qu'il a dit qu'il allait mettre Mestre Sam dans les pires souffrances qu'il avait jamais senti de sa vie. Il allait monde de faire un exemple de Mestre Sam. Des autres restent de la vie de levée. Et il a dit aussi que le monde va se rappeler du nom Marco Suicide. Reste un combat ici. En parlant de ça, le premier à faire son entrée, la fierté de Benoît, de Acadian Crippler. Marco Suicidal Marco a son entrée par le ring Trouvé intense Marco qui s'avait bien évité une belle victoire à la fin Sinister. Sinister qui est pas du galop à soir. On va être là pour les prochains. On va trouver un qui avait participé au Royal Rumble. Il a été ouvert des derniers. Il a été éliminé. Il a été éliminé. Il a été éliminé. Il a été éliminé. Le prochain. Il a été éliminé. avec ses propres weapons. Très apprécié de la foule. Je ne comprends pas comment ça fait la foule à pas applaudir. Un peu comme ça. Je peux dire, si ça m'a apprécié, par contre, lui, il est apprécié par les lutteurs de la rampe et de levée. En tout cas, moi, j'apprécie Marco. Je pense que s'il y a une ceinture dans la rampe et de levée, c'est Marco qui devrait l'avoir. C'est lui qui tient la habit de levée sur ses épaules à lui tout seul. Il y en a qui disent que c'est Sting, mais juste qui est Sting? Sting qui est assis sur une chaise avec le pied dans le plat. Moi, je pense que c'est une excuse pour se sauver dans Marco, parce qu'il sait qu'il n'a jamais pu battre Marco, et probablement qu'il ne battra jamais Marco. Marco, s'il 
niet veel aan kan. En voor al die wedstrijd, gewoon niet goed zo. Dat doet goed op mijn gegeven. Ja, dat ik niet veel aan niveau. Dus dat zijn we met een tijd zo mag doen. Ça 
the lovely kick movies there to Mr. Sam. You know, Mr. Sam, the dans la douleur. Tout le monde encore. Manque de respect envers Marco. Donc c'est lui qui domine le match. Ils sont acharnés à crier le nom de Sam. Marco va avec une souplex et une pin. Un, deux. Seulement deux. Notre Sam, on va y enlever ça. Il est pas mal tard parce qu'il n'a pas d'autres buteurs. Qui n'aurait pas pu kicker out du nom de même de Marco. Maintenant, on voit l'abdomen de Marco. Ce sera une réplique avec un coup de genou au visage. On va mettre Sam. Monte sur la deuxième corde. Descend. Double fist sur Marco. Monsieur Sam. Et là, Mr. Sam, je pense ça va chercher un autre weapon. Coke est dans le ring. Donc, Mr. Sam, il a grabé un bâton de hockey. Et là, Mr. Sam, il est dans le ring. Lève-toi, Marco. Marco, fais attention à Sam. La voiture qui, quand même, c'est un jeu haut dans l'abdomen de Marco. Reste de Sam. Son cul de piqué. Oh! Graphique Marco au visage avec le bâton de hockey qui tente d'avoir une chaîne au bout de la palette. C'est ça qu'a graphiqué Marco. L'autre autre sur Marco de la part de Sam. À côté, un, deux. Seulement deux. Sam, Marco. Il semble être en douleur après ces coups de bâton là. Sur Sam. Réplique de, Sam, de Marco. Belly to belly suplex de la part de Marco. Sur Sam. Raconté un, deux. Seulement deux. On se fait proche. Encore la foule. Et Sam. Pourtant, c'est Marco qui vient juste de faire une move. Une foule qui manque beaucoup de jugement. J'espère que la prochaine foule qu'on va avoir, le prochain gars-là, on va avoir plus de respect. Marco s'appelle. Oh Un Paul Driver. Sur un système. Mr. Sam. La corde. Là, Marco me semble pas mal hérité de l'empile. Là, Mr. Sam, à terre. Là, Marco semble tenter de pouvoir le réveiller avec des tapes au visage. Marco mène Sam dans le coin. Là, Marco projette Sam. Dans l'autre coin, Marco sur le sidle, splash sur Sam, il tombe dans le coin, Sam ici, il y a des difficultés, Marco, oh, sur Sam, un head scissor, sur Sam, Sam ici qui est ok, derrière, Marco va pouvoir compter, un, deux. Moi j'ai trouvé que l'arbitre a été lent là-dessus. L'arbitre aurait pu aller plus vite. Marco l'avait fini bien avant que l'arbitre a commencé. Là. Mr. Sam. Saut du ring. Je sais pas ce qu'il fait là. Il a tué assez. Il s'en va du coup. Mr. Sam. Un weapon, je pense. Là. Marco, dans le ring. Si vous allez visiter la page Facebook de AFW, vous pouvez avoir des vidéos inédites, là, comme des promotions. 
les entrevues, et surtout de John Show et la match ici, pour savoir quoi ce que c'est que ça brassé, qu'est-ce que c'est qu'il est vainqueur, les partenaires. Là, Mr. Sam rentre dans le ring ici avec un nouveau weapon. Je ne sais pas pourquoi ce qu'il a pogné dans une ceinture. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est qu'il s'attend par là. Oh non! Ceinture sur le dos à mon cours. Et ça, je peux vous garantir, ça fait mal! Oh, oh, oh! Marco, c'est un des plus tough que je connais, mais même le plus tough ne peut pas endurer pas pareil mal comme ça. Master Sam ici, qui s'en prend à Marco avec Marco réglé, Marco la ceinture dans les mains, et il va sur Sam, Sam va le regretter d'avoir eu écœuré Marco avec ce ceinture-là. Marco, je pense que vous y aller avec le Kendall Stick qui est dans le ring ici. Oh! Sur le dos à Sam! Un coup sur Sam! En dessous, plusieurs coups avec le Kendall Stick sur Sam. Je ne sais pas comment plus que Mr. Sam est capable d'en prendre. Ouais, ça arrive fini. Oh, Master Sam! Un coup dans les parties. Il est tout le temps watché. Parce que c'est qu'aussitôt qu'il attend pas. Marco réplique. Marco, le candlestick. Backdrop. Sur Sam. Et là, il va avec une prise de soumission. Sur Sam. Avec le candlestick. Est-ce que Sam va abandonner? Moi, je n'ai jamais vu Sam abandonner encore, mais je n'ai jamais vu non plus d'un hardcore match contre Marco. Et là, Mr. Sam, ça, donc, il réussit à passer à travers. Je que date. Marco, il va avec nous sur Sam. Plusieurs coups ici qui sont portés sur Sam de la part de Marco. intense comme match. J'y attendais. Hardcore match. Mr. Sam, je t'ai tenté de se relever. Marco. Double drop king. So, Mr. Sam a tombé. C'est fini. Un. Mr. Sam a réussi à, réussi à s'en esquiver. On va le pied, je suis d'accord. Sinon, je pense bien que ça en était fait de Mr. Sam. Parce qu'après, la volée venait juste de manger contre Marco avec le candlestick. Là, Mr. Sam se fait choquer contre Marco. Là encore. Come on, ref. Il fait rien d'illégal. Là, Mr. Sam se relève. Je pense que Mr. Sam va chercher un autre weapon de niveau. Oh, Mr. Sam revient avec le candlestick. Lève-toi, Marco. S'il te plaît, lève-toi. Oh! Sur le dos à Marco ici. Oh! Un autre de la part de Sam sur Marco. Très intense. de Sam. Sam. Sur des rings, on va chercher encore un autre weapon. C'est pas pourquoi c'est ce qu'il va faire un peu ici. Une chaise. Comme un dans le ici. Oh, il amène. Si je me trompe pas, c'est une clé de mort. Trouvez ça ici par la cagnie. Mr. Sam installe la clé sur la tête à Marco. Je ne comprends pas pourquoi. Mr. Sam avec la chaise. Oh non! Mr. Sam! Marco ne pouvait pas s'y attendre. Marco ne voyait absolument pas.
Mom, Jay, Sip. I think that Kate, Noah, Dan, Sip. Let's go. Yeah, get on through. Oh, 
goes, keep sounding, call that man out. Two tenths fed, get all you sit at me school. It's past your fucking year. Big out there, that goes, sit. I saw you out there. There goes, come on, scary tapas. I'm putting up the bed for you. Oh no, there goes the finny to it first. Your best up. Sit chaos. Both finny yourself and it's a fast. And there goes chances. See finny. There goes. Bunny. Tell the fan to call a boy, sir. You know, Jaws, shoot that towards him, Tom. You know, Tom, you need to have a good start. Shoot that goes. Have a good start, so it feels the same. That goes. La main, on fait sa volée. Et il va surtout la peine à respecter du leader de la RPW. Ne manquez pas le prochain galop le 9 avril à Fistou. George, ici. Au-dessus de la gauche. Ici, c'est un country cash qui vous dit au revoir en direct de Fistou.
My neighbors don't know what the hell to even think When they see us pull up, radio full up, hear me down the road hey, I just wanna let my neighbors know I ain't going nowhere I know the home association Still trying to ban me I know my neighbor on this side and that side and the front and back can't stand me But I don't give a damn, he in the van Always on the front yard barbecuing Playing about the noise, me and the boys Always on the back porch making music Do you know my neighbor? Yeah. Man, you know my neighbor. Hey, I know your neighbor. Well, if you know my neighbor, you know my neighbor. Hates his neighbor. Damn, I know your neighbor. Think I know your neighbor. Is that your neighbor? Man, it is my neighbor. Well, that's my neighbor. Well, I be damned. You know my neighbor. Hates his neighbor. My neighbors know I get stoned. My neighbors know I drink beer. Man. <laughs>